kwa watu wapunguze makasiriko. Watu wana maduka, waache fungua duka na wewe. Watu wameenda Dubai, nenda na wewe Dubai. Kwani shingapi? Uko mwaka wangapi mjini? Nenda Dubai, fungua duka na wewe basi tuone haya. Basi kama watu wanadanga na wewe si udange. Tukuone umefika wapi au toka ume, ume, umeanza kuongea lea watu au kudiskasi watu vibaya kuwa kuwatolea watu maneno machafu inakupeleka wapi au inakusaidia nini? Mtu mwenye chuki kuidhihirisha. Yaani mtu mwenye roho mbaya unaiona yani hata kama yani Eni Mungu waga yuko hivi, yani mtu mwenye chuki mwenye roho mbaya unamuona yule pale anazungumza mwenye Yes, bana mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Karima Story TV? Kiwa ni time nyingine nzuri kabisa mimi na yetu nakutana jirani yangu. Mimi naitwa Nick Tozi, mtu ambaye anafanya naonekana time hapa kwenye screen yako. Anajulikana kama Dance on Kay. Sasa leo majirani nimekuja kumtembelea mmoja wa dada wa Rembo sana kutokea hapa nyumbani Tanzania, mfanya biashara pia, alikuwa naimba, nikaona kama kime kimekuwa king sana. Si mwingine ladies and gentlemen, ni my big sister anaitwa Nai Official Nai ndivyo ambavyo mnamjua kupitia mitandao ya mi leo nipo naye nitapiga story nyingi sana kuhusiana na wewe lakini yeah, yeah, I mean lakini pia vile ambavyo vinaendelea kwenye mitandao ya, kita, ya kijamii by the way leo unachapia amependeza sana naye mnaweza kumwangalia pia naye mambo mambo nzima nzima sana thank you thank okay. you niambie siri ya 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 ya, ya kupendeza labda au uh, vitu ambavyo mwanamke mtoto wa kike anatakiwa awe navyo sifa za dada mrembo ah, ni kujipenda tu kisha jipenda unatakuwa ujihudumie kisha jihudumie umemaliza yeah. so udumiwe ah, sasa kwenye kujihudumia nategemea kwamba unatajiri yuko pembeni anafanya mipango au ni wewe mwenyewe unahangaika na mbanga zako okay. yeah. okay. Hivi dada akihudumiwa na uh, mtu ambaye yuko pembeni labda boyfriend wake uh, anasomekaje? Yuko na danga au ni nini? No, ni tajiri yake yani, anamwezesha. Mimi napenda sana kutumia neno la tajiri. Yeah, yeah. yeah. Yani uh, wadada wa mjini danga wana wana wana, 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 wana explain vipi? Ah, unajua wengi wana explain kitofauti kwamba mtu anafikiri labda kama danga Siju ni kitu gani lakini mi naona ni neno la kawaida tu ambalo kwamba mtu anaweza kukaa na mtu wako au watu wako fulani ambao wanakuwezesha wewe kwa namna moja au nyingine kwa sababu unajua wanaume mambo na tamaa si ndio nakuta mtu ana mke wake amempenda mtoto mdogo kama Doreles hapa au show eh unaona zani anaitwa nani anahitaji kuhudumia unahudumiwa unapewa hela eh unapewa kila kitu Kwa oh, anakuwa ni tajiri yako ila tu ndo neno la danga linaleta ukali wa maneno lakini mimi napenda kusema ni tajiri. Okay. Boss. Okay. Ilishia kutokea uh, mwanamume wa mtu ameoa akakufata kwako kwa ana kuhudumia na nini? <laughs> Kitambo of course. Hivyo vitu vinatokea ni kawaida. Ni kawaida kwa mwanamke, ni kawaida. Yeah. Na hiyo situation una handle vizuri. Asasi ana mke wake huko mimi ninahusiana vipi? Lakini sasa ni vitu vya zamani zishapita of course. Yeah. Ilisha kutokea uka date na wanaume wawili at the same time bila wakujua? <laughs> ah hiyo lazima ijulikane. Isha kutokea lakini lazima ijulikane. Kuna muda unafika yani mizani na kuwa inakuelemea sasa unakuwa jamani. Eh? Jamani tajiri huyu. Yani una hivyo yani inatokea yani inatokea kwenye maisha na hiyo sio tu mwanamke. Hata wanaume pia inatokea. Yeah moja anazidisha sana matumizi alafu kuna moja kama na analega lega hivi. Asa inabidi upime, inabidi ucheze na mizani kwa sababu hata nyinyi wanaume mpaka mnaua mnakuwa mnatushuja. Kwa hata si wanawake pia tuna tunakuchuja kwetu kwamba <laughs> Muda kidogo alikuwa anasema uh, mapenzi ya kweli si pesa na vitu kama hivyo. Ili neno kwa kwa, kwa nai lina lina maana yote? Asikwambie mtu. Yaani dunia sasa hivi na karne ya sasa hivi. Mapenzi bila hela mtapigwa na jua sana mwanangu mtakuwa mnafuta jasho tu hivi muda wote yani mapenzi ni pesa sikwambie mtu mimi kwa upande wangu yani mara nyingi iko hivyo kwa mtu ambaye kwamba anajitambua i am a queen mimi ni mwanamke nahitaji kupendeza nahitaji kuhudumiwa nahitaji kila kitu hela lazima isonge hivi yeah na gharama ya nai kwa siku labda ntumie pesa kiasi gani Ah inategemea nikiwa na shughuli yote yani ni kawaida lakini na matumizi mengi kwa sababu yani kwa sababu yani mimi ni mnyama unaelewa alafu ni ni ni, ni queen si unaelewa kwa hiyo yani matumizi yanakuwa yako mengi alafu siku hizi 
e, nakula sana kwa hiyo na na process nyingi ya vitu vingi ya milioni uh, mbili fulani hivi kwa siku tano ah mbili nyingi tano nyingi lakini ni kawaida tu yani humo yeah. nakula sana siku hizi eh nakula sana nimekutwa na naasas kwa hiyo nakula sana yeah by the way jana niliona uh, video uh, instagram kwenye baadhi ya page za gossip uh, zikiwa zina hoji why nae kila siku anapeleka hospitali anaekewa drip nini kinamsumbua maswali kama hayo yanaulizwa mengi sana nini ambacho kinakusumbua yeah okay Iko hivi mimi huwa na matatizo ya pressure mara nyingi lakini sasa hivyo vitu vimekuwa kando kidogo sasa hivi nasumbuliwa kwa sababu kipindi cha nyuma nilikuwa nafanya sana mazoezi nafanya sana diet sasa paka katikati nimekuja kupata vidonda vya tumbo so kuna muda nakuwa nazidiwa kwa hiyo inabidi niende hospitali kama jana nilikuwa nimezidiwa on my birthday nilikuwa niko tena ofisini hapa nice lakini nikawa nimezidiwa nikaenda hospitali kwa hiyo mtu akiona hivyo Koza mimi hata nimeona hata na, na nilina nilisti anaumwani mimi hata UTI mimi sikufichi mimi nakunywa sana maji kwa siku mimi naweza nikaa chupa saba. zile za za lita ngapi sijui nina usulita sijui yaya nakunywa sana maji kwa mtu ambaye karibu na mimi ananijua nakunywa sana maji umeona eh kwao mimi uaga sinaga magonjwa magonjwa si UTI sijui nini hicho ndio kinachonisumbua tu vidola vya tumbo ya lakini sina kitu kingine yeah. how do you feel like una, uh, uh, negative comments kwa sababu naamini kila mtu anapokea vile ambavyo yeye yeah, anajua alipost video watu waka comment sana wengine ukimwi wengine nini nini ni Is... yani mimi si waga si deal na negative comment kwa sababu mpaka i post i know afya yani mimi waga si deal na hizo comment kwa sababu najua watu na watanzania wana makusudi yani unaweza ukapendeza lakini mtu akakwambia hujapendeza anataka tu kukukera kwao mimi waga si deal na watu wanataka kunikera mimi nishajiona nimependeza, niko poa na post. Yaani kwanza mimi sitomai comment mda mwingine. Yaani nikisha post na kuaga niko biza, nikisha post. Niko zangu na wateja na store na hangaika nikija natafuta post nyingine mpaka kuna muda uaga na hata account yangu ya ya, ya nini kwa ambao wanafuatiliaga. Unakuta naweza kama muda huu labda tumekaa hapa. Nika post hata video 20. Na post tu na post na post na post. Nikija ku post post siku mbili. Niko busy sana. Yeah. Yeah ulipungua ghafla comment zikawa mingi unajua nyingi sana kwenye ma Instagram na vipi ameukwa na nini unajua zile nilimbona niliwapostia vipimo bro ni, ni mazoezi tu nilikuwa nahitaji kuwa na energy flan nilikuwa nahitaji kupunguza kilo flan niwe fit niwe smart niwe hivyo yeah. by the way uh, ongera jana umeongeza mwaka mwingine ni umri gani mpaka sasa hivi eti jamani na umri gani ni chata eh 22 na miaka 22 sasa hivi na miaka 22 mm Thank you. Tuelezea leo mwaka a mwenye miaka 22 mzee mwaka gani? Eh? <laughs> okay. Sijui. Sijui 2000. Okay. Mm. Okay. Okay. 2000 sasa una miaka 22. Mm, yeah. Ongera sana. Thank you. Biashara zinasemaje lakini? Alhamdulillah, namshukuru Mungu watu wananisupport sana na waendelee kunisupport na wapenda mno. Na wapenda sana na uzuri. Mimi sijafungua tu ofisi alafu nikaenda kukaa nyumbani au kwenda kula bata nimefungua ofisi niko hapa njoo nikuhudumie yeah, yeah. marafiki zako wana kusupport marafiki au unapata ile support ambayo alikuwa anategemea kutoka kwa marafiki zake mimi sitegemei support kutoka kwa marafiki ndio maana hata kipindi nafungua ofisi yangu sikufanya mwembo yote kwa sababu najua watakuja umeelewa eh? na hata ambao hawajaja i don't care about that mimi naangalia unajua sikufichi wateja ni wale wananchi E, yaani marafiki marafiki kukusupport sana usiweke asilimia mia kwa mia. Na mimi naongea hivi na hata kuna marafiki ambao wataona interview wanajua. Hawajafika dukani kwangu, hawajanisupport lakini kwangu fresh yani sina noma yani mimi ndo kwanza nauza afu anaona kila siku na posti wateja ambao hawajui. Sio unanielewa eh? Yeah. Nibaki hapa. Nikuja kunisupport wapo. Kuna wadogo zangu wakina Dori, wakina Shuna, wapenda sana na nisupport wapo wengi, wapo wengi lakini kuna wale baadhi sasa uwezi kuwa unaendana na watu wewe tu kila siku unaendana na watu no haiko hivyo yeah. okay uh, nikibaki kwenye biashara hapa jana niliona gigi ametrend kwenye mitandao ya kijamii akisema kuwafanya biashara wengi mnatumia biashara hasa nyie maarufu kama kivuli uh, ila kuna vitu ambavyo mnavifanya mnasafiri kwenda madubai mnakula mabata na vitu kama hivyo lakini pia nikaona uh, uh, caption I mean, caption yako nadhani ukiandika kikionyesha kuwa kila ambacho gigi alikisema uh, kilikugusa kwa kiasi fulani niambie reaction yako ilikuwaje nini ambacho uh, ulikiona uli, uli, uli kwa gigi mpaka 
ukaandika kile kitu ilo nisha ile kuumiza mimi siwezi kuumiza na vitu vya kijinga kama hivyo umeelewa alafu mtu mtu mwenye chuki kuidhirisha yani mtu mwenye roho mbaya unaiona yani hata kama yani yani Mungu waga yuko hivyo yani mtu mwenye chuki mwenye roho mbaya unamuona yule pale anazungumza mwenye kwa hiyo mimi nachoweza kusema sipendi sana kujaji vitu hivyo wala kumuongelea mtu i don't like that lakini makasiriko watu wapunguze makasiriko Watu wana maduka waache fungua duka na wewe. Watu wameenda Dubai, nenda na wewe Dubai. Kwa ni shingapi? Uko mwaka wa ngapi mjini? Nenda Dubai, fungua duka na wewe basi tuone haya. Basi kama watu wanadanga na wewe si udange. Tukuone umefika wapi au toka ume, umeanza kuongea lea watu au kudiscuss watu vibaya kuwa kuwatolea watu maneno machafu inakupeleka wapi au inakusaidia nini? Sipendi kumwongelea mtu wala si interview yangu haihusiani na huyo gigi interview yangu inahusiana na birthday yangu na nice stuff yangu lakini sio kitu kizuri wasichana bidi tupendane tu supportiane mimi mfano kama Nifa um, asha ni support miaka minne huko ishapita alikuwa ni mteja wangu mzuri sana wa ofisi na beauty kipindi hicho si ndio lakini na yeye alikuwa anafanya biashara yake ya kuuza nguo lakini alikuwa anauza online alikuwa hana ofisi Ananitoa ofisini kwangu, ananiomba tunaenda location, tunapiga picha. Hani lipi? It's free. Ya, yeah, yani ni kwa sababu ana hustle, unajua watu wana hustle, lakini leo hii ndio hivyo watu wana, wana, wana don't hate, watu wameumbwa kuchukia, watu wameumbwa hivyo. Kwa hiyo ya. Yeah. Ile ni chuki ambayo gigi anayo. Chu, yaani chuki watu wache makasiriko. If you think kama mtu fulani anadanga yuko pale, si udange na wewe, kwani wewe ukienda Dubai uposti. Wewe ukipata mtu anafasa kwenda Dubai uposti. Ukipata nafasi ya kufungua duka ulingi wewe. Kwa hiyo basi na yeye afanye na si kama tunavoslay na store, yeah. Ah uh, kitu ambacho nilikisoma nili, nili pia kwa haraka haraka uh, alichokizungumza gigi ni kwamba mna, mna, mna wa discourage wafanyabiashara wengine wadogo wadogo wa kike ambao wanatamani kufika kwenye nafasi ambazo nyie mpo lakini pia biashara inaonekana ni ngumu sana. Nyie mnawezaje kusafiri lakini pia kula mabata na vitu kama hivyo kwa kwa, kwa biashara ile 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 ambayo wafanyabiashara pia wengine wanafanya. Nikwambie kitu my dear kila mtu ana riski yake umeelewa mimi okay uh, by the way huwa ni nizuri ni sana bado napokea zawadi yeah napokea zawadi wow very nice thank you baby sasa unalipeleka wapi huwa analipeka wapi si ninaliangalia unajua maana huwa kupewa huwa ni ishara ya upendo ni ishara ya mapenzi ni ishara ya furaha yeah yeah Tuki, tukirudi kwa gigi uh, kitu ambacho nilikisoma kwa kile ambacho alikisema kuwa mna wa discourage wafanyabiashara wadogo wa kike ambao wanaangalia nyie ambao tali um, yes. hatumdiscourage mtu umenielewa kwa sababu mfano nai wa miaka mitano ukimtoa nyuma ni nai aliyekuwa mpambanaji na alisha kwanza mimi nishapitia vitu vingi. Wewe siko unajua na saluni, nimefunga, nishapitia vitu vingi, nisha hasto. Kwanza sikuanzia tu kwenye saluni wala kuwa hapa na store. Nilianzia kwenye kuuza product. Nilikuwa natengeneza product, nauza product, nafanyia watu makeup, nafanyaje nafanyaje mpaka kuja kufungua ile saluni. Nikaja katikati kukaingia mambo mawili matatu. Vitu vingi, changamoto nyingi sikukata tamaa. Nilikuwa nikipata hela na save, nikipata hela na save mpaka sasa hivi unaiona ina store. Kwa mimi au sisi hatupo kwa ajili ya kudiscourage watu. Ila tunawaambia kwamba ukipambana unaweza. Ukitaka kuamini fuatilia peji yangu au hata na Yanifa, si ndio? Fuatilia mtililiko anaposti nini? Anawaposti wakina nani? Anaposti watu ambao huwajui. Au mimi na posti watu ambao huwajui. Hao watu ni wakina nani? Ni wateja ambao wametufollow. You understand? Kwa hiyo mtu hawezi kusema kauli ya kusema eti tunawa discourage watu kwamba sijui nini na nini. Kila mtu anaanza chini. Mimi nimeanza chini. Nimeanza mpaka nikafunga saluni yangu nikakatishwa tamaa lakini sijakata tamaa mpaka leo niko hapa. Umeelewa? Na watu kama hao ndo wanakatishaga watu tamaa. Umeelewa? Kwa hiyo Hawezi kabisa kufika level hizi. Level zipi? Hizo afanye biashara kama nyinyi. Nini? Afanye biashara kama nyinyi. Eh kwa biashara kubwa. Eh hey, tumefanya. Hivyo hizi kuzifikia. Nani? Huyu gigi. Sijui. I don't know. Ask muulize me I don't know. Yeah. By the way, uh, niendelee kupa ongera lakini kikumbuka uh, nyuma kidogo naye alikuwa unaimba lakini pia alikuwa upo kwenye chini ya, ya uongozi fulani hivi. WhatsApp sasa hivi ya wimbi. Ah 
kwa sababu niko kwenye management ilo swali limekaa ki ofisi zaidi sasa hivi watu watupie jicho kwenye nice store waje ofisini waniungishe kuna nguo nzuri kuna nguo kali hivyo mm upo nyuma sana sasa of course mm na mbaga ni basi mmm mda sikumbuki ila niko kwenye mahusiano mwako nafika unapita mwako unapita hao mm. mposti huyu hu shemeji yetu why kwa nini mposti kwa sababu mahusiano na mapenzi ni yangu mimi na yeye ya, sio ya watu sio watu wa instagram kwa sababu nikianza kumposti mtamdiscuss hata kucha kichwa chake kimepinda miguu yake iko kulia kushoto mweusi sana mweupe sana ya nini mie eh kwa nini nifanye hivi kwa nini angaiki mm. Labda tunge tunge aongee uh, mposti tungeweza ku, 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 ku compare na zile couples ambazo au tungeweka kwenye list ya couples really kwa sababu hiyo comparing hindsight chochote hindsight chochote ni mimi na mahusiano yangu ni nyie na comparing zenu mimi sitaki ya mambo ya kukompeana Mm. Sasa hivi kuna kapo za moto, kuna kapo ya Harmonize na Kajala, kuna kapo ya ndugu yetu sasa hivi ya ndugu yetu nani? Uh, Tunda na Meja Kunta, kapo ni nyingi sana. Eh, mbona kama Meja Kunta na na Tunda kama umenani? Ume, ume Unanitajia kapo, mimi mambo ya kapo nisha sahau rafiki yangu. Okay. Mm. Kama umeshtuka fulani? Mm. Amna. Amna kitu. Shtuka. No, yani mimi unajua si mapenzi. Ah, uh, wezi kuya discuss sana kwa sababu kila mtu ana maisha yake ameamua kuwa na kunta ameamua kuwa fulani na yuko na fulani sijui nani yuko na kitu gani ni wao mimi siwezi kuwaingilia mm. ila kuna kapo nyingine naambia ukiangalia unaona pale amna kitu pale kuna mmoja anamhurumia mwenzake ah sasa hao mimi mambo ya watu ndio siwezi kuya discuss mm, yangu wenyewe ananishinda ndugu yangu kumbe mm. Okay, uh, story ni nyingi sana tume, tumepiga. Ningependa nikupe nafasi ya kuongea na watu ambao wanakutazama lakini pia uh, kuambia uh, nice story ilipo nadhani iwe, iwe rahisi kwa Yemani, na wapenda sana na shukuru kwa support zenu na wapenda sana sana mmekuwa mkinisupport mno. Karibuni nice story. Duka letu ni zuri, lina nguo za kike, kuna makoti ya kiume na t-shirt so you are welcome guys. All beautiful ladies and sexy ladies in town tuko wanyama hoteli ukifika tu hapo kuuliza nice to au kwenye google ukiandika tu nice to mnafika so thank you so much guys nawapenda sana kwenye google tukiandika tunafika nice to ipo kwenye google hii ni international <laughs> okay, sana thank you my g carry my story live Bonyeza hapa kusubscribe na bonyeza hapa kwenye alama ya kengele ili usipitwe na video mpya kila